sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab 5, gerakan. Unit 5.2, konsep laju, halaju dan pecutan. Sains tingkatan 5. Pertama, kita akan lihat perbandingan antara laju, halaju dan juga pecutan. Jarak ialah panjang lintasan gerakan satu objek. Contohnya, pergerakan kereta ini menunjukkan jarak 100 meter. Unit SI bagi jarak ialah meter. Dan laju ditarifkan sebagai kadar perubahan jarak iaitu jarak yang dilalui suatu objek per unit masa. Contohnya, kereta ini telah bergerak sejauh 100 meter dalam masa 10 saat maka kita boleh menentukan laju kereta tersebut dengan menggunakan rumus jumlah jarak per masa yang diambil. Jumlah jarak 100 meter, masa yang diambil 10 saat, maka laju pergerakan kereta tersebut ialah 10 meter per saat. Seterusnya kita akan lihat tentang istilah halaju. Sebelum mempelajari halaju, kita akan lihat satu istilah yang baru iaitu sesaran. Sesaran ialah jarak di antara dua lokasi yang diukur sepanjang lintasan terpendek yang menyambungkan kedua-dua lokasi tersebut dalam arah tertentu. Sesaran sentiasa bergantung kepada arah. Unit SI bagi sesaran adalah sama seperti mana jarak iaitu meter. Halaju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak dalam arah tertentu atau jarak yang dilalui per unit masa dalam arah tertentu. Kita akan lihat satu contoh. Adam berjalan dari rumahnya ke sekolah yang berjarak 80 meter dalam masa 20 saat. Kita boleh menentukan halaju Adam dari rumah ke sekolah iaitu dengan mengambil kira sesaran 80 meter dan masa yang diambil 20 saat maka halaju Adam adalah 4 meter Per saat. Unit SI bagi halaju ialah meter per saat sama seperti mana laju. Kemudian, Adam berpatah balik ke rumahnya. Maka, kita juga boleh menentukan halaju Adam. Halaju Adam dari sekolah ke rumah adalah sama memandangkan nilai sesaran dan nilai masa yang diambil adalah sama. Cuma akan terdapat pertambahan nilai negatif disebabkan pergerakan Adam pada arah yang bertentangan. Arah asal dikira positif manakala arah yang sebaliknya dikira negatif. Selanjutnya kita akan lihat istilah pecutan. Pecutan ditarifkan sebagai kadar perubahan halaju atau halaju sesuatu objek yang berubah dengan masa. Contohnya, sebuah bas daripada keadaan rehat bergerak ke lokasi Q dengan halaju 60 meter per saat dalam masa 30 saat. Berapakah pecutan bas tersebut? Kita perlu tentukan nilai perubahan halaju dengan masa yang diambil. 
Nilai perubahan halaju merujuk kepada halaju akhir tolak halaju awal per dengan masa yang diambil. Halaju akhir untuk soalan ini adalah 60 meter per saat. Halaju awal adalah kosong. Disebabkan oleh bas tersebut bergerak dari keadaan rehat atau pegun, maka halajunya akan menjadi sifat. Dan masa yang diambil adalah 30 saat, maka pecutan untuk pergerakan bas ini adalah 2 meter per saat per saat. Unit SI bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Seterusnya kita akan lihat tiga contoh masalah penghitungan laju, hal laju dan pecutan objek yang bergerak. Soalan pertama. Seorang pelari pecut 200 meter mengambil masa 12 saat untuk sampai ke garisan penamat. Apakah kelajuan beliau? Untuk menentu, menentukan kelajuan, kita perlu gunakan formula laju sama dengan jumlah jarak per masa yang diambil. Untuk soalan ini, jumlah jarak adalah 200 meter dan masa adalah 12 saat seperti mana yang terdapat di dalam soalan. Maka, kelajuan pelari tersebut adalah 16.67 meter per saat. Soalan seterusnya, sebuah kereta bergerak daripada keadaan rehat. Dalam masa 8 saat yang pertama, jarak yang dilaluinya ialah 24 meter. Berapakah hal laju puratanya dalam masa 8 saat itu? Formula untuk penentuan hal laju adalah sama dengan sesaran masa yang diambil. Nilai sesaran adalah 24 meter dan masa 8 saat. Maka halaju purata kereta tersebut adalah 3 meter per saat. Seterusnya, contoh ketiga, sebuah lori sedang bergerak dengan halajunya bertambah dari 20 meter per saat ke 50 meter per saat, per saat dalam masa 5 saat. Nyatakan pecutan lori tersebut. Untuk menghitung nilai pecutan, kita perlu tentukan nilai perubahan halaju dengan masa yang diambil. Nilai perubahan halaju adalah nilai halaju akhir iaitu 50 meter per saat tolak dengan halaju awal iaitu 20 meter per saat per 5. Maka pecutan lori tersebut adalah 6 meter per saat. Per saat. Ingat tiga formula ini untuk menentukan laju, halaju dan pecutan. Laju jumlah jarak masa yang diambil, halaju sesaran per masa yang diambil, pecutan perubahan halaju per masa yang diambil. Ingat ya. Penentuan halaju dan pecutan objek yang bergerak juga boleh, boleh dilakukan melalui satu aktiviti yang menggunakan sejenis alat yang dikenali sebagai jangka masa detik. Objek yang berwarna biru itu dikenali sebagai jangka masa detik. Dan jangka masa detik ini akan dipasang dengan troli. Apabila troli bergerak menuruni landasan, ianya akan menghasilkan satu corak pergerakan pada pita detik. Pita detik ini dipasang pada jangka masa detik dan troli. Jangka masa detik boleh mencetak titik-titik di atas pita detik semasa troli bergerak. Pelbagai corak pada pita detik boleh dihasilkan melalui pelbagai jenis gerakan yang dihasilkan oleh troli. 
Contoh yang pertama, pita detik ini menunjukkan pergerakan troli dengan halaju malar atau halaju seragam. Seterusnya, pita detik ini menunjukkan troli memecut atau halaju bertambah. Nyah pecutan atau pecutan berkurang atau halaju berkurang ditunjukkan dalam pita detik ini pula. Dan akhir sekali, corak pita detik ini menunjukkan troli bergerak perlahan dan kemudian menambahkan kelajuan. Semua pita detik yang diperolehi boleh dipotong kepada jalur-jalur dan tampalkannya secara saling bersebelahan untuk membentuk satu carta jarak melawan masa. Contohnya, carta ini menunjukkan troli bergerak dengan halaju malar atau halaju seragam ataupun pecutan sifar. Manakala carta ini menunjukkan pergerakan troli dengan halaju yang semakin berkurang atau nyah pecutan. Dan akhir sekali, carta ini menunjukkan halaju bertambah atau pecutan bertambah. Seterusnya kita akan lihat tiga masalah penghitungan halaju dan pecutan objek yang bergerak yang menggunakan pita detik. Contohnya, soalan ini mempunyai satu pita detik dengan panjang 15 cm dan terdapat titik dan juga detik pada pita detik ini. Dan Pita detik ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 detik. Menggunakan nilai detik, kita boleh menentuk, menentukan halaju troli tersebut. Dengan menggunakan masih lagi formula yang sama iaitu sesaran per masa yang diambil. Sesaran untuk pita detik ini adalah 15 cm dan masa yang diambil untuk membuat satu detik adalah 0.02 saat. Di dalam pita detik ini terdapat 10 detik. Maka masa yang diambil adalah 0.2 saat. Nilai halaju troli ini adalah 75 cm per saat. Contoh yang seterusnya. Terdapat dua pita detik dalam soalan ini. Di mana pita detik pertama panjangnya adalah 20 cm dan yang kedua 5 cm. Soalan dikendaki untuk mengira Pecutan troli. Formula pecutan troli adalah kadar perubahan halaju per masa yang diambil. Oleh sebab itu, kita perlu tentukan halaju awal pergerakan troli dan juga halaju akhir pergerakan troli dengan mengambil kira nilai sesaran per masa. Dalam soalan ini, untuk Menentukan masa, cikgu mendarapkan nilai 5 darab 0.02. Ini adalah kerana hanya terdapat 5 detik sahaja dalam pita detik ini. Kita boleh menggantikan nilai halaju awal dan juga nilai halaju akhir dalam Formula pecutan sama dengan perubahan halaju per masa yang diambil. Maka, nilai pecutan troli adalah negatif 15 cm per saat per saat. Nilai negatif menunjukkan jah pecutan atau pecutan berkurang. Contoh yang terakhir, 
Peter detik ini terdiri daripada 10 detik dan mempunyai panjang yang berbeza-beza. Soalan pertama, kira halaju awal. Halaju awal adalah mengambil kira halaju jalur pertama. Sesaran jalur, jalur pertama adalah 2 cm dan masa yang diambil 10 detik darab 0.02 saat. Maka kita akan dapat halaju awal 10 cm per saat. Kira halaju akhir. Halaju akhir adalah halaju jalur keempat, iaitu jalur yang terakhir. Sesaran jalur terakhir adalah 8 cm bahagi 10 darab 0.02 saat. Kita akan dapat nilai 40 cm per saat. Dengan menggantikan nilai halaju awal dan juga halaju akhir, kita boleh dapatkan nilai pecutan. Dan dalam soalan ini, masa yang diambil adalah merujuk kepada nilai jalur keempat tolak jalur pertama iaitu 4 tolak 1 darab dengan bilangan detik 10 dengan masa. Maka, pecutan untuk pergerakan troli ini adalah 50 cm per saat per saat. Itu saja untuk subtopik unit 5.2, laju, halaju dan gerakan. Sekian terima kasih.